Трансляція пленарних засідань, публічні порядки денні, оприлюднення громадських проєктів та інвентаризація майна в громадах. Народні депутати, члени Комітету з питань держвлади та місцевого самоврядування під час виїзного засідання на Житомирщині презентували ухвалений парламентом закон про прозорість місцевого самоврядування. Місцева влада має бути підзвітною, має бути транспарентною, тобто прозорою для своїх мешканців. Ми всі мешканці громад з вами, ми всі обирали місцеву владу і нам всім цікаво, як місцева влада використовує кошти. І ті, які спрямовуються з державного бюджету, вигляді субвенцій, їх власні надходження, як оперується майно, що відбувається на засіданнях міських рад, як приймаються рішення на комісіях і так далі. Влада відкрита для людей. Такий принцип застосовується на практиці у багатьох громадах Житомирщини, яка є лідером з децентралізації. Із 66 ОТГ регіону 58 є фінансово спроможні, каже очільник області Віталій Бунечко. Цього вдалося досягти завдяки прозорому діалогу місцевого місцевої влади зі своїми виборцями, що є однією з вимог європейських партнерів. Ми намагаємося зробити це єдиним стандартом якості для всього місцевого самоврядування. І коли наші партнери будуть заходити з інвестиціями, зайти на сайт місцевої ради і побачити реєстр комунального майна і приймати свої рішення, куди інвестувати, в яку громаду, кого підтримувати, першочергову підтримку будуть отримувати ті громади, в яких прозора інформація буде опублікована заздалегідь, а не які будуть доганяти цей поїзд. Тому, мені здається, це той момент, коли ми говоримо не про контроль місцевого самоврядування, а коли ми говоримо про оце створення можливостей для місцевого самоврядування. Тому що першими зацікавленими в цих умовах є самі громади. Відтепер, згідно ухваленого закону, місцева влада звітуватиме про свою роботу через різноманітні платформи та інформаційні сайти. А всі реєстри згодом стануть відкритими як для мешканців громади, так і для міжнародних партнерів, які готові інвестувати кошти у відновлення українських регіонів. Прозорість – це є системна робота, не одноразові акції. Прийняття документу певного – це лише перший крок. Далі важливо, щоб цей документ запрацював, тобто був якісно імплементований. Імплементований, зокрема, якщо ми про даний законопроект говоримо, на місцевому рівні, органами місцевого самоврядування. Відкритість, публічність інформації – так, але наступний крок має, як ця інформація буде працювати, для того, щоб мешканці громади, інститут громадянського суспільства змогли стати активною частиною і долучатися до місцевого місцевих рішень і впливати на місцеві рішення. Громада має знати повністю за все майно, за все остаткування, яке сьогодні є в громаді. І така, до речі, щорічно проводиться інвентаризація, але вона повинна бути доведена до людей. Важливо все, щоб громада безпосередньо вона володіла повністю не тільки звітністю по бюджету, і використання коштів, а вона має повністю володіти всім життям самого органу самоврядування, на яке вони сплачують податки, і ті люди мають звітувати перед громадою. Частину положень закону буде введено в дію, щойно документ підпише президент України. Деякі із законодавчих норм з метою безпеки запрацюють після завершення воєнного стану.